走吗？是不是忘了什么东西了？重元，是你吗？啊！可能是在洗澡的时候呢，不小心失足摔倒了。这是个意外，全身只有这一处伤。按理说，水龙头不会有这么大的杀伤力。不过探长，您看这个，是水龙头的把手吗？水龙头的把手松了，他失足之后呢？先把水龙头的把手撞掉，结果水龙头突出的地方就成了锐器。窗户这里是有护栏的，别人翻不进来。老大，嗯，你怀疑这不是意外啊？这现场怎么看都像是意外啊！哼，是意外，不过是太意外了。老大，这就是报案人，大楼管理处的老王，这是我们刘探长。啊，你跟我说说是怎么发现的？呃，是这样的，楼下的住户啊，他一大早就来反映说天花板漏水了，我想。不下雨怎么会漏水呢？后来想啊，哦，可能是二楼的陈小姐她家的水管爆了。现在楼下那个住户在哪里？呃，现在他去上班了。是不是你第一个打开房门的？是啊，我在外面啊敲了半天，也喊了半天，里面呢就是没有回应，只听到屋里啊就是哗哗哗的流水。我想啊，肯定是出事了，所以我就撞开了门，进了屋子。乖乖。地上的水啊，都成河滩了。浴室呢，门是反锁着，我也顾不得那么多了，我就把浴室的门也撞开了。年纪轻轻的就出了这样的意外，哎，真是作孽呀！老大，嗯，这是个意外吧？不，应该是。密室杀人，对，就是密室杀人。刘探长也说这叫密室杀人。珊珊姐，什么叫密室杀人啊？判断谋杀呢，有三个重要的因素：凶器、第一现场和杀人的时间，三者缺一不可。而密室杀人，就是将杀人现场做成一个没有办法进入的环境，从而使谋杀成为缺乏环境依据的行为。我在日本的时候，曾和老师破获过一桩密室杀人案。这桩案子的关键就在于解开密室，确定这是谋杀而不是意外。嗯。你又没有去现场勘查，你怎么就能确定这就是密室杀人呢？刘凡熙呢，虽然不是什么好探长，但是啊，他不至于是个笨蛋。他能够说出密室杀人，说明他有几点想法、思路，和我是一样的。第一，陈丹丽他在自己的家里洗澡，为什么要将浴室的门反锁？哎，那就是有人有反锁门的习惯啊。好。就算他有这个习惯，但是陈丹丽是被水龙头戳死的，这种死法会不会太罕见了？还有，陈丹丽是死在自己的浴缸里面。一般人早上起来都会选择冲一个澡，但是陈丹丽呢，却选择了泡澡。哎，你说有没有可能他是昨天晚上就遇到意外了呢？不是有可能，是很有可能。案发时间，就是推断密室的关键
，那还有什么？一点，杀人凶器，对，杀人凶器。虽然我没有到现场去看过，但是水龙头应该是凶手选择来掩饰凶器的一种方法。哎呀，啊，真想到现场去看一看。那就走吧，反正这案子是刘探长的，怕什么？走。我才不去找他呢。嗯，那不去拉倒。嗯，反正我已经去过了。哎，你说我假装跟他偶遇，顺便问一问案情。嗯，哎，那好吧，好吧，就去求他吧。走，走。哎，珊珊，你要出去啊？你等会儿再走啊！我有一件事情想问问你。好啊，那你说说，看我感不感兴趣？啊，来来来来，刘探长，坐下说。小兰去了现场，跟你说过了吧？电影明星陈丹丽死了。嗯，然后呢？你是从日本留学回来的，你肯定知道什么叫做密室杀人呢？不是所有的门窗关着都叫做密室的，一定有你没有发现的问题。一点不错，就是这一点呢。我是怕有什么遗漏，所以特地来找你研究研究的。那刘探长，你有没有什么要表示的呀？嗯，你想要什么表示啊？最多请你们两个吃个饭喽。好，成交。喂喂喂喂喂喂喂，这么早就吃饭？吃什么吃啊？去现场。哦。徐会长，啊，李老板，打扰了，打扰了。啊，来来来，请进，请进，请进。好好好。徐会长，刚才电话里面我都跟您说了，陈丹丽不幸出了意外啊。哎呀，英年早逝啊，实在是有点可惜啊。哎，我们戏还得拍啊，所以我就过来听听您的高见。哎，我能有什么高见呢？你们都是行家。哎呀，这临时找人吧，确实有点麻烦。哎呀，你说现在让郑小婉来补这个缺，应该不会有什么问题吧？只要剧本好，新人也是能出彩的，对吧？啊，就是不知道你和导演是什么意思啊？啊，我和导演跟您的意思是一样的，凭着小婉的演技，这个戏拍完他肯定红。<笑>徐会长，我们真是不谋而合呀！啊，您刚刚还说您不是行家，太谦虚了您。<笑>好了好了好了好了，这事就这么定了啊。等你那个编剧把剧本写完，就开工大吉吧。呃，说到编剧，柳林，还得许会长您做点工作。怎么，他还不知道啊？不知道。你们已经决定了用郑乔婉，怎么不跟他说呢？我是想和他说呀，可是柳林这个人您是知道的，他很清高啊，他怎么会把我李志坚放在眼里呢？许会长，您要是出面，就不一样了。你有名望，又有财力，是不是？他怎么也得买您的面子，是不是？以后拍戏，他还要仰仗您呐。话是不错呀，啊！可是之前他对用陈丹丽那么坚决，现在会不会都是你那个破合同闹的事儿？啊，是是是是是，所以我们现在把他像佛一样那么供着，就怕惹他生气，跟我们打官司，这样。要影响以后票房的，不过现在不一样了，是不是？他定的人选已经死了，还有谁比小婉更合适呢？会长，哎，您就放心吧
，只要您把柳林约出来，当着他的面捧一捧，肯定没问题。嗯，他是个顺毛驴儿。嗯，对了，会长，这事儿要是办成了，小婉她对您，不是百依百顺吗？你说是吧？啊，好，好，好，我就勉为其难吧。哎呦，那就有劳会长了。嗯，我这就去准备啊。再见。嗯嗯。喂，宝贝儿，你该怎么谢我呀？啊？怎么样，找到线索了没有啊？嗨，不过对你来说呢，的确是有点困难。谁说的？我就来了这么一会儿，就已经发现四处疑点了。哦，可是某个人来了一早上，却什么都没有发现。神经病！我当然有发现了，故意不说给你听，存心考验你一下的。嘿嘿。啊，你说的啊，哎，那你就来说说看，你发现什么了？仔细听好了啊，第一，陈丹丽是个女人，而且是个女明星，这里是她洗澡的地方，而窗户外面呢是马路大街。试问一个女明星在这里洗澡，这里的窗户怎么会没有窗帘呢？对啊，窗帘不见了，还有什么？不是有四处疑点吗？还有门栓。门栓的位置，水渍比别的地方更多，而且很潮湿。没错，门栓的位置比其他地方更潮湿，这是个疑点。但是还有啊，你过来看，这里怎么了？这里的每一瓶化妆品和香水都摆放的整整齐齐，盖子也都盖得很好，而且台面上一点灰尘都没有。你再看看他的梳子。一根头发都没有留下，这是为什么？为什么？由此可以证明啊，陈丹丽患有强迫症，得了这种病的人绝对不允许自己浴室里的水龙头松了而不去修理它，明白了吗？哦，你这么一说很有道理，这是第三处，那第四处呢？你看看这个，这是个熏香蜡烛。这个熏香蜡烛应该是陈丹丽洗澡的时候点的，整根蜡烛都已经烧完了，这说明什么？陈丹丽遇害的时间到尸体被发现的时间应该相隔五个小时。可就凭这个，也推断不出出事的时间啊。今年水费的单子啊，都在这里了。哦，陈小姐的水表啊，正好是前天刚抄的。陈丹丽的用水量很平均。一般是九到十立方，多一天是三百升，前天抄表是两千七百五十升，那去掉第一天的三百升，就是两千四百五十升，就是他出事那天的用水量。哎，那就是说水龙头一直开着，水在不停地流。如果按照你这么推算，就可以估测出陈丹丽的死亡时间了。罗珊珊够了没有？很重啊，我的腿都已经麻了，撑不住了。你别着急嘛，刚过半分钟。啊。哎，早知道我拿一个小点的盆呢。五升的盆好计算。哎，行了行了，满了。哎，快快快快，关掉关掉关掉。这个水龙头一分钟流出五升的水，那么一小时就是三百升。嗯。早上你们来的时候是十点钟吧？没错，我们一进来就把水龙头关了。你说水流了八个小时，也就是说陈丹丽是半夜两点钟被害的。嗯，没错。不过密室还是密室，不管是几点钟，它还是密室啊。所以我们现在应该去问问陈丹丽喽。啊？嗯，他人都死了，你们怎么问他呀？有的时候啊，一个死人可以比活人告诉我们更多的东西。嗯，走了，走了。哎，探长。哦，对了，麻烦你啊，还给陈丹丽。嗯。嗯，什么？嗯。从窗口的形状和切面来看，应该不是水龙头，水龙头应该更宽。凶器应该是锥状体，没有木屑和金属刺穿的痕迹。不是木质，不是金属，那还能是什么呢？我也很想知道凶器到底是什么。
陈丹丽出事前一定紧紧抓牢着什么东西。这是什么？这是棉纤维啊！难道是凶手衣服上的？更像窗帘布上的。有道理，陈丹丽突然间遭袭，会下意识的从浴缸里起身，所以很有可能是陈丹丽遇害的时候，血溅到了窗帘布上。所以凶手要将其取走，让现场看起来呢，更像是发生了一场意外一样。我觉得应该是这样的。如果带血的窗帘留在现场，那么意外就无法成立。现在可以确定的就是，陈丹丽的死是一起凶杀案，而且经过了精密的布置。那么凶器呢？有线索吗？凶器还有密室是怎样构成的，都需要我们去解答。哎、他怎么了？嗯，没什么，那是正常人应该有的反应，而我们属于人类中的异类。啊？为什么？你想啊，谁会像我们一样围着尸体，跟吃饭一样平常呢？哎，听到“吃饭”两个字啊，我的肚子就已经饿了。我们去吃点东西好不好？好啊。哎，我们去珊珊姐家吃饭吧，家里还炖着一只老母鸡呢。啊。嗯。嗯。给。好香啊。嗯，二宝，你脸色怎么那么难看啊？二宝，嗯，怎么了？还想吐啊？哎呀，别去想那个尸体了，快吃饭吧。小兰做的很好吃，快吃了啊！哎呀，就差一瓶酒啊！哎，我不是送了你一瓶酒吗？你赶快拿出来给大家享用一下。你什么时候送我酒了？嗯，不好意思，我把酒忘在陈丹丽家楼下的小店里了。喂，神神秘秘的，怎么回事？呃，我这就去取。哎。哎哎哎！您好，老板，谢谢您啊，您人真好。噔噔噔噔，这花送给您。我的酒呢？呃，姑娘，不好意思，我把你的酒放进冰柜里了，冻硬了。嗯、真可惜啊，这么好的酒啊，可惜啊，浪费。糟蹋了，不好意思，我也没想到会弄成这样。哎，那我拿到锅里去热一下吧。这是红酒啊，你以为像黄酒一样可以加热的？加热之后就变味儿了，没法喝了。话说回来啊，我又没过生日，你干嘛送酒给我呀？我想到了啊，密室凶器，我知道怎么回事了。怎么回事？凶器是冰。冰。二宝，你赶快去拿块猪肉。要带皮的那种啊！哎，珊珊，你要猪肉干什么？别问那么多，赶快让二宝去。二宝，快去！生的还是熟的？珊珊说的当然是生的啦，快点去猪头。哦，是。哎，二宝啊，你买完了之后，直接到陈丹丽的公寓去找我们。哦、啊，是。你跟我去一趟制冰厂吧。马上啊！马上。哎，太浪费了。嗯嗯，你做的菜好吃。今天这么早下班了，徐科长今天放我提前下班。找我有事啊？那天你请我去喝了酒，今天我想回请你，怎么样？还是去乔英酒吧？好啊。上车。你知道王维俊死了的消息吗？啊，是吗？从现场来看，他是自杀。不是我迷信，上次我就说过，这部电影好像遭到了什么诅咒，总会有人要死。你跟王维俊也有一面之缘，我想带你去他家里拜祭一下。这接连的命案发生
，我们缺把酒言欢，多少有点不太好，还是去拜祭一下吧。好啊，反正离酒吧也不远。没想到，罗侦探还有这手。侦探嘛，什么侦查手段都要会一点。麻烦你把门关上。柳林没有完成他的作品，而王维俊年纪轻轻的就自我了断。你说，他会因为柳林的死而自杀吗？很有可能。因为他搞的这种工作容易钻牛角尖儿，可能是走到什么死胡同里了吧？那你太不了解王维俊了。他的研究对象是反对自杀的，所以受其影响，他是绝对不会自杀的。你看过这本书就会明白。言下之意，罗侦探认为是他杀了。有什么证据线索吗？根据我们现场的勘查情况来看，凶手在杀了王维俊之后，留下了重要的痕迹。首先，他伪造了王维俊的遗书。哦。虽然表面上看，王维俊的遗书都是他的自己，可是并不是常人连贯书写而成的，而是一个字，一个字的临摹。凶手通过伪造王维俊遗书的手法，制造了王维俊自杀的假象，同时，又将柳林的死嫁祸给他。随后，他精心制造了这个密室。你看那个旗窗，看是不是很狭小？是，的确很小，过不了人。所以，凶手就大大方方的拿了钥匙，从这个门逃了出去，然后把门关上。再从气窗把钥匙送进来，之后，钥匙就落在了这个桌子上。罗侦探分析的十分精彩。那么现在有罪犯的线索了吗？罪犯就在这个屋子里。你的意思是我？是的。这简直太荒谬了啊！你知道，我和王维俊只有一面之缘，甚至都不算认识，我怎么可能杀他？我来跟你玩一个游戏。一个猜拳的游戏。如果我猜赢了，你就承认你是凶手；如果我猜输了的话，我请你喝酒，赔礼道歉。可是来这儿的路上，罗侦探说是来祭拜，现在又要做游戏。如果我找到真正的凶手，王维俊的在天之灵。才能够得到安慰，而且嫁祸在他身上的杀柳林的罪行，也能够得到洗清。好，那就恭敬不如从命。你不许慢出！石头、剪刀，等一下。怎么了？猜拳都是用右手的。石
石头、剪刀、布。这就证明我是凶手了。你猜，我怎么知道你一定出拳头呢？这是柳林珍珠项链的其中一颗。你就是用柳林的珍珠项链来引诱王维俊的，然后杀了他。你回去之后发现只有二十七颗珠子，所以刚才你在地上看到这颗的时候，你自然就把它捡了起来。你要不是凶手，你没有必要去捡它，你也没有必要隐藏。罗侦探果然名不虚传，明察秋毫，连一粒小小的珠子都不放过。来，收好你的物证，你数一下，一共二十八个，这串南海珍珠价值连城。我可不想再加上一个盗窃的罪名。为什么要杀陈丹丽和柳林？这是对他们的惩罚。你以为自己是神呢？事实上，我已经左右了他们的生命。恶魔！你要是能抓到我，我一定告诉你我杀他们的理由。我不会放过这次机会的。是用鱼线制造了密室，没错。不过我没有想到，你连这些都能查到，不愧是高手。只可惜，我没能够抓到你。在你的计划当中，我应该不是你的目标吧？当然不是。不过现在，你必须是。我会告诉你一切。不过不是在这儿，有一个地方在等着你。老大，我把渔具店老板找来了。啊，刘探长，你好，你好。啊，你好。是这样，他那个渔具店一个星期都没有人买鱼线了，但是前天啊，有个人买了一条二十米长的鱼线。对对对。那你还记得那个人长什么样子吗？呃，哦，我记得，他是一个拉黄包车的车夫。他在买了这条鱼线之后啊，还要买那个方钉。方钉。哦。就是钉棺材的钉子，那个棺材钉啊，四方形的，结实啊。后来我跟他讲，我说我们店里只卖跟钓鱼有关的东西，我们是不卖跟死人有关的东西的。他就走了。那么你知不知道他买方钉做什么？我也想不明白，除了钉棺材还能干嘛呀？停下
，上那儿。哎，好。放开我！放开我！走，走。过来。绑起来！好了，出去等我。罗大侦探，你破解了我精心设计的三个密室，可谓聪慧绝伦。为此，我特地为你也设计了一个密室。你看，哎呀，可惜的是，没有人有机会来破解这个密室了。我知道你遭受了很多不公平的待遇，所以将仇恨迁怒于所有人，特别是陈丹丽、柳林还有王维俊这样成功的人。我心里很清楚，我比他们都优秀。对，从你杀人的手法看得出来，你的确是一个高智商的人。真的吗？你也那么认为？是的，只是我不明白，你为什么要杀这些跟你无关的人呢？我为这个国家献出了我的一切，我得到了什么？一个被毁了容的男人，就像个废物一样，你知道吗？但是这个世界上还有很多人比你更不幸，可是他们选择战胜命运，重新开始。至少你还活着，活着。生不如死的生活，你经历过吗？你以为我就没想过重新开始吗？可是他们，你们给过我机会吗？因为残废，我被踢出了军队，所以我只好选择回家。因为家里还有我最牵挂的人，我去了小文家找他，可是小文却去了上海。他的母亲看到我这样一副人不像人、鬼不像鬼的样子。哀求着我离开小文，可是你没有放过他，你也来了上海。当然了，我必须找到他，没有了小文，我的生活就没有意义。恰恰你的噩梦就是从这里开始的。日子一天天的过去，慢慢的，我花光了身上所有的钱，可是我依然没有查到小文的消息。正因为这样，你开始憎恨这个社会。是的，从那一天开始，我就下定决心，我一定要做些大事情。我要让这个社会记住我，害怕我。珊珊，罗珊珊，珊珊，难道这么早就睡了？不会吧？陈丹丽是怎么成为你第一个目标的？<笑>这件事情说起来，还是柳林帮我安排的。他，柳林。那个时候，我还在拉黄包车。给，谢谢。书里的故事意外的与我的经历十分相似，但是战争哪有那么浪漫？什么至死不渝的爱情，全是作家无聊的想象。
，真正的战争，让人遍体鳞伤。可是我们这些人的经历和故事，却成了那些作家、演员博取名利的手段。我恨他们，我恨他们没有经历过枪林弹雨，没有遭遇过生离死别。却过着丰衣足食、荣华富贵的生活。我恨他们，我恨不得让他们都去死。其实那本书我看过，书里面的那个女主角，是不是让你想起了小文？你不要再给我提她的名字，她跟这个故事根本就没有关系。好吧，我打断了你，对不起。请你继续。当我知道由陈丹丽来出演这部电影《情商》的时候，他就成了我第一个目标。重元，你还没走吗？程远，你杀陈丹丽的整个布局非常精彩。你应该看过不少侦探小说，《封闭的密室》《消失的凶器》，绝对称得上是高明的谋杀。不过。你那个密室很快就被我解开了。我想知道，到底是哪儿出了纰漏？窗帘。一个女人的浴室里怎么可能没有窗帘呢？唯一的可能性就是，窗帘溅上了血迹，被你拿走了。这足以能够推翻意外的可能。敲了半天没人应，肯定不在屋里。珊珊，没人，开门陆大哥，不要那么着急嘛。珊珊姐都这么大的人了，偶尔夜不归宿也是很正常的呀。对呀、啊，而且她功夫那么好，即使遇上坏人，应该也打不过她吧。功夫再好，她也是个女孩啊。哎，都怪我不好啊，我应该送她回家的。珊珊有没有跟你们提起过在王维俊家里发现的珠子的事？啊，他提过，但他说那个东西可能不是王维俊的，很可能是柳林的。走，我们去王维俊家。聪明，我就喜欢和聪明的人打交道。那么柳林的死呢？你知道我是怎么做的吗？你先勒死柳林，然后做成上吊的样子，再用一根头发和沉香炉完成了整个密室。只是有一点我不太明白，柳林是一个很高傲的女人，她很难与一般的人建立良好的关系。你是怎么从她那儿获得信任的？<笑>那就是我运气好了，餐厅外面那场意外毫不费力地拉近了我和她的关系，为此。他对我产生了强烈的兴趣。小心！你很好的掌握了柳林的心理，他正在写剧本，一切跟他作品有联系的人，他都有强烈的好奇心。而你又是许少林的司机，他会对你的防备降到最低
。是的，柳林完全沉浸在我的故事里，所以，他对我慢慢的放松了警惕。这个密室是你临时设计的？是，我花了很长的时间，对柳林讲我以前的故事。其实我是在暗中计划和观察他。你为什么非杀柳林不可？为什么？一个没有经历过战争的人。一个拿着我们用血和肉换来的故事去博取名利的作家，最后他名利双收了。这样的人不该死吗？刘大哥，嗯，你快过来，这好像是珊珊姐的鞋印啊。和那个洞里，再加上这个脚印，种种迹象表明，罗珊珊手持甩棍，和凶手搏斗过的。快过来！发现什么了？这就是罗珊珊在王文俊家床底下发现的那个珍珠。去外面看看。又有一颗，继续找。如果说陈丹丽和柳林是拿着你的血肉故事来博取名利，让你感到反感，那么王维俊跟整个事情没有直接的关系。你为什么要？王维俊本来就是个很讨厌的人，看到他让我觉得不舒服。这说不通，你对自己的密室充满了信心，你为什么要杀了他？结果把自己给暴露了。我告诉你，有些问题你永远想不明白。如果我没有猜错的话，王维俊错就错在他不该不断的阻挠电影的拍摄，因为他认为这违背了柳林的意愿。是啊，他就是那么一个啰里啰嗦的人，杀了他，整个世界都清静不少。哎。你看，这可能是珊珊姐留下的线索，说明珊珊从罪犯的手里得到了证据，她是在告诉我们，朝这个方向去找，我们接着找。好，你杀的这三个人，一个是电影明星，一个是知名作家，一个是大学教授，他们三个都是特别让人羡慕的成功人士。可是郑小婉呢？她只不过是一个小演员，她为什么会成为你的目标？我给许少林当司机的时候，我整天看着他们卿卿我我，我讨厌那种傍大款的演员。小文是谁？郑小婉吗？我警告你，罗侦探，你的好奇心太强了。我告诉你，好奇心强的人是要付出代价的。你现在是上海滩赫赫有名的女侦探，我杀了你，这个案子的社会影响就会越来越大。我一开始就不是你计划的一部分，只是我阻挠了你的计划，对不对？你的下一个目标是谁？郑小婉吗？错。那是谁？你有的是时间去猜那个人是谁，但是我告诉你，即便你想到了他是谁，你也只能带着答案，遗憾的去了。反正我都是要死的人，你就让我死个明白吧。哼，奇怪，我为什么要让你死个明白？我自己都是从死人堆里爬出来的，在我身边的人刚刚还是活蹦乱跳的，可是转眼间就成了一具死尸。他们死得明白吗？他们什么都不明白，他们甚至都不知道自己为什么要去战场，为什么要去打仗。这里不是战场，你是罪犯，我是侦探，这就是战场。你要抓我，我不能让你抓住。现在就是战争
刘大哥，我现在感觉越来越不妙了，街上留下的珍珠越来越少，万一我们丢了线索，怎么找啊？冷静一点啊，别那么紧张，我们朝这个方向找，留意周围的建筑物，我就不相信找不到，慢慢找，别着急。哎，你们看。哎，这有一颗。那边，继续找。走。你还是不愿意告诉我。看着你带着这么多疑问去死，我真的很开心。我告诉你，如果你有下辈子，去做一个简单的女人，别做什么侦探。下辈子对我来说实在是太遥远了。我只知道现在，你根本就不是为了报复社会。而是另有所图。你想用这个方法从我这儿得到答案，很聪明，不愧是罗大侦探。我说对了是吧？我说过了，即便你知道了答案，也只能遗憾的去了。是吗？你以为这些东西能制服得了我吗？怎么绑的人，让他那么容易解脱了？我也没想到他有这招啊！拿绳子，看我给你打个军结。你绑腿。哦。等一下，往那边走。小兰，慢一点，这样会漏掉珠子的线索。哎呀，我现在开始担心，那些珠子会不会是别人放着故意迷惑我们的？已经都走了三条街了，一点发现都没有。刘大哥，我觉得这不对劲啊！你镇定一点，我倒不这么认为啊。布置这个线索要一颗一颗的放珍珠，费时费力的。如果这个凶手用这个方法来迷惑我们的话，那就大错特错了，因为我们很快就会识破他。然而罗珊珊呢，根本不知道自己要去哪里。所以呢，他只能用手里面有限的珍珠啊抛在途中，而且呢，我们经过每一个路口的时候，如果发现没有珍珠，这就证明罗珊珊的意思应该是继续，继续前行。聪明，还有，从这些珍珠掉落的位置来看呢，我猜罗珊珊应该是坐在车上面的，而且罗珊珊察觉车速并不快，她离目的地呢有些距离，所以她就抛下珍珠，前后相隔的时间会有些长的。现在我更加怀疑啊，这次罗珊珊遇到的，也就是我们要找的那个黄包车夫。别说那么多，继续向前。走。罗侦探，你再也欣赏不到我的杰作了。你就是用这种方式来报复社会对你的不公平。你能感觉到内心的平衡吗？别跟我说这种话！我告诉你，我根本不在乎什么公平，更不在乎什么平衡。你杀了这么多无辜的人，你就不怕在日后的逃亡生活当中永不见天日吗？<笑>逃亡？我为什么还要逃亡？你都已经快死了，谁还能抓得到我？总会有人将你绳之以法的。我知道你说谁，刘凡熙，对吧？可是，他怎么能找到你呢？老大。大侦探，黄泉路上我给你点盏灯，我仁慈吧？我看，是你自己恐惧黑暗吧？少说几句吧，啊，里面空气少，多呼吸几下。再见了，大侦探。
。罗侦探，我现在还要去杀一个人，杀了那个人之后，我就远走高飞了。你好好想一想，说不定死之前能想到是谁。根据珍珠的位置来看，应该是罗珊珊在告诉我们，到了这个路口，我们就得转弯了，朝这个方向走，快走。怎么样？那你说话算话啊！哼，君子一言，驷马难追。你不是说我打劫打得不好吗？那你说说看，这个劫应该怎么打？太多了，丁香劫、愚人劫，复杂的还有葡萄糖劫、意大利半扣、军劫、陀螺劫等等等等，随便你们打什么劫，我都能逃脱得了。好了，好了，捆紧了啊！嗯，好的，看好了啊！当当当当！人的皮肤呢，都是有弹性的。逃脱术呢，就是充分利用人皮肤的弹性，在你逃脱的时候，双手合拢，掌心根部的凹陷部贴紧，就行了。记住啊，关节带动手掌，这是最佳的发力方式。来，再来，再来，关节用力，带动手掌。你要记住，最快最有力的拳，不是直线。不是斜线，也不是弧线，而是螺旋式直线。螺旋式直线。我们有多久没看到珍珠了？两个路口了。我记得王卫俊说过，这串项链一共有二十八颗珍珠。我们现在看一下自己手里有几颗吧。我八颗，我九颗，我也八颗，那一共是二十五颗，还有三颗。我们走了两个路口，不见了珍珠。这一路上又有一些下水道，可能是珠子滚没了。刘大哥，那我们现在该怎么办啊？想想看，买棺材的人，如果真的买了方丁丁棺材，他就很有可能是在一个有棺材的地方。这附近有棺材铺吗？那也不一定是棺材铺啊，那好多人活着的时候喜欢买棺材存着，还有人一买买好几口呢。我想起来了，曙光染布厂啊，这家厂的老板呢，前几年一口气买过六副棺材，当时是第一次淞沪会战啊，他说死也要死在自己的厂里面，结果仗打起来之后呢，他们全家都死里逃生
，跑到了国外。我怀疑罗珊珊现在就在那里，快走！走。停停停！等一下。哎哎，等等，就是这家染布厂。罗珊珊，珊珊姐，罗珊珊，珊珊姐，珊珊姐。罗珊珊，珊珊姐，珊珊，罗珊珊。干什么啊！你要什么我都给你，我都给你。我我少林的车，他昨天晚上就在用这个车，一定在上面。快，走！我来敲门。有脉搏，赶紧救他。
怎么回事啊？我出去买个早点，怎么就这样了呢？有人想要杀了他。谁啊？谁这么大胆子？就是接送你的那个司机。啊，那，那你们抓到他了吗？我们一定会抓到他的。是吧？没事吧？站住！站住有一点我很奇怪，你是怎么从棺材里出来的？看起来我真的是低估你了。你的确是低估了我，你太过自信了。你的话语里频繁的出现第一人称我，说明你是一个很自我的人。而你最失败的，就是你将你要杀许少年的事情告诉我。没错，我是应该在杀你之前，先杀了许少林。我输了，就这样就认输了，这不像是你啊！哼，我现在已经到了这种地步，不认输，我还能怎么做？好，那你既然已经认输了，那你把整个事情的来龙去脉。说说清楚吧。我是不会告诉你的。不告诉我。你想都别想。看来你没有彻底的认输。好，你不说，那我来告诉你。首先，我得谢谢你，把我关在那么幽暗的棺材。让我有时间、空间去思考。我把整个故事翻来覆去的想了一遍，得到了一个结论：在你编造的那些说法当中，只有你战争的经历是真实可信的，而你杀柳林和陈丹丽的理由，全都是你编造的谎言。什么憎恨作家、演员，拿你的血肉故事来获取名利，恰恰相反。是你，在帮一个人从这个故事当中博取名利。珊珊，进来。郑小姐。
，坐。过去坐。郑小姐，你仔细的看一看，这个男人是不是那天在摄影棚里袭击你的那个人？是我。急什么？这么沉不住气？杀柳林，杀陈丹丽，都是你精心策划的密室杀人。可是郑小姐的预习，就算刘探长没有出现。电影公司的人一样也会赶过去。看似那是谋杀，但其实郑小姐一点危险都没有。我说的没错吧，小文？看来我猜对了，你就是小文。你们有什么证据？证据我还没有。这只不过是我的推测，但是事到如今，你还不承认吗？当年你以为陈默死在了战场上，所以你只身一人来到上海，改名换姓，几经波折，事业终于有了一点起色。可是你没想到，陈默的出现，又打破了你平静的生活。够了，你别说了。他不是小文，我没有找到小文。我那么做，是为了报复，是为了报复这个社会。不，不，这一切的一切都是我的错。你说的没错，我就是小文。他早就找到我。只是当时我没有认出他来。是的，你已经成了商会会长的情人，你又怀揣着电影明星的梦想。而陈默，他被战火毁了容，他根本没办法和你相认。你杀了陈丹丽，就是想让郑小婉有机会出演这个角色。可是没想到作家柳林出面阻挠，于是你又杀了柳林。看似你排除了一切的障碍。可是没有想到，柳林的男朋友王维俊又跳了出来，成了新的障碍。你杀了这么多的人，就是为了昔日女友能够出演这个角色。你认为值得吗？代价会不会太大？我出演这个角色根本跟他没有任何关系。我只有一个原因，当初我以为他战死沙场。这个角色是为了纪念我们。那就算是这样，那天他到摄影棚来找你的时候，你为什么没有劝阻他？就是因为这样，从那天起，郑小姐，你就成了他的同谋。不，他不是同谋，我所做的一切他都不知道。你已经抓到我了，所有的罪名我都认，我不会抵赖。但是你们不能把一个无辜的人拖下水。放他走好吗？让他走，让他走！沉默，沉默，你别傻了！我不走，我哪儿也不去，我不要演什么角色，我跟你走，我跟你一起离开上海，啊！我和你已经不是一个世界的人了，你要的幸福我给不了，我只能是那个在黑暗中的人。我希望你幸福。不，我只有跟你在一起才会幸福，你不要抛下我。你不能放下我，你懂不懂啊？你不能放下我，我不能没有你，我不在乎，我只要能和你在一起，只要能和你在一起，我什么都不在乎，我不在乎，真不。我开问的都问完了，你继续。
，我不想再审了。不审也无所谓，但是我怀疑，郑小婉跟凶手是勾结在一起的。我不想追究了，可以吗？但这不像你的风格。这就是我的风格。范德威马上就要来了，我不想给你添麻烦，回去履行你的公事吧。还有，谢谢你帮了我的忙。没事，我走了。嗯。一共有三个密室，四个密室哪有四个了？珊珊姐被关在棺材里也差点没命了，那棺材也可以算个密室啊？那你这么说的话，应该有五个密室了。如果我们不及时赶到，许少林就会死在郑小婉的家里，这也算个密室吗？哎呀，这个不能算，许少林又没死。再说了，你怎么知道他就会把他做成密室案呢？其实燕梅说的对，啊？当时如果我们不及时赶到，也一定会出现一个密室杀人案，是吗？为什么呀？当时有一个细节，你们不在场，郑小婉回来看到我们在抢救许少林，她当时做的第一个动作，就是把买回来的早点放在了桌子上，然后把桌上的一把钥匙收了起来。哦，我明白了，他在那种情况下能注意到桌上有把钥匙。并且把它藏起来，就说明这把钥匙一定和这个案件有关。那钥匙一定是郑小婉给陈默的，只有这样，陈默才能开门进去杀徐少林。思路正确，你们俩来。我们现在不妨大胆的推理一下：一大早，郑小婉按照和陈默约好的时间起床。按照计划，陈默杀完人之后，应该迅速的离开，把门锁上。等郑小婉买完早点回来，马上报警。那么这样，卖早点的就会成为郑小婉。
不在现场的证人，这样又一个密室就形成了。嗯，哎，其实密室也挺简单的嘛。你看，我们一下子就解开了五个。那按照你的推理，郑小婉和陈默从头到尾都是联手作案了。我不这么认为，但我觉得他至少参与了最后一个。他承认了吗？我没问。为什么？为什么？我自己也不知道为什么。我觉得郑小婉，她是一个很可怜的女人。如果我再对她不依不饶，她就一点活路都没有了。其实法庭不判她有罪，许少林也不会饶了她。许少林是个那么冷酷无情的人，他能放过一个要杀了他的女人吗？可怜，这个沉默。他为了自己心爱的女人，能够演上这么一个角色，付出了生命的代价。希望这一切赶快过去吧。童小姐，你好。啊，你好。呃，我来找罗小姐做一篇专访。啊，请进吧。好。跟我来。请稍等一下。珊珊姐，沈先生来找你做一篇专访。我没有什么可说的，你告诉他，人是刘凡熙抓的，让他到法补房。找刘探长去。不好意思啊。可据我所知，是你们一直坚持三宗案件是彼此有关联的谋杀才破的案。我只不过帮了点忙，算不上什么功劳。你要是想写文章，就去法补房要素材。哎，罗小姐。怎么了？我刚才说的不够清楚吗？我明白了，那打扰了。珊珊姐，你怎么了？我们不是一直要给法补房好看的吗？你怎么把功劳都给刘大哥了呀？我不想欠别人什么。从今天早上起啊，就不断的有人打电话到制片厂，要把郑小婉给换掉。否则呀，他们就会发动全社会不看我们的电影。换的，绝不可能。换了演员，我这之前投资的一大半就都打了水漂了。组里的其他演员也造反了，说什么难听话的都有。说什么？说，徐会长。我就不跟您重复了，反正呢，他们不想跟郑小婉演戏，怕坏了自己的名声，说郑小婉是个烂污货，跟不少男人呢不干不净，还说她是靠杀人才换你的演这个女主角的机会，把您也给牵连进去了。哼！想拍电影的时候，好话说尽，马屁拍足，出了一点事儿就落井下石。还是那句话说得好啊，婊子无情，戏子无义。哎，许会长啊，剧组的演员还好说，多花点钱就糊弄过去了。我担心的是这部电影拍好了以后怎么办？到时候没人看，我们可就惨了。我就不相信会出这种事儿。哎呦，许会长，你你，您忘了，两年前，丽华公司拍了一部电影。杀青的时候，那个男主角在家里喝酒，喝醉了打老婆，后来把老婆打死了。电影上映的时候，全上海的妇女啊上街示威游行，抵制这部电影。结果投资打了水漂，血本无归啊。
，所以说这个舆论啊，我们不能轻视。有时候呢，你不得不向他低头。舆论这个东西啊，我还是懂的。它是水吧，对不对？呃，我们现在拍的这部电影，它就是粥，对不对？呃，有句话怎么说来着？呃，什么话？呃，就是船，呃，船翻了。啊，我知道，你想说水能载舟，亦能覆舟，就这意思。水能载舟，亦能覆舟。哎，徐会长，徐会长，您这话说的是什么意思啊？你还不明白啊？舆论可以把一部电影捧上去，票房大增，赚钱。啊，对。也可以把一部电影给灭了，就像你说的，血本无归。是啊，这个舆论是有这个力量的。我们现在的情况是，舆论对我们很不利呀、啊。那你就想办法让舆论对我们有利，不就完了吗？哎，徐徐会长，这这舆论又不是你儿子，你想让他干什么他就干什么，他不是人，他就是人。舆论不是人，他是这个社会情绪和态度的总和。你看看，你看看，有情绪、有态度，他就是人呢。只要你把他当人看，如果。你想让人恨你的时候，你会怎么做呀？恨我？嗯，对，我就会把自己贪婪、自私、凶残的一面暴露给他看，他就不喜欢我，就会恨我。好啊，那你想让一个人同情你，你又会怎么做呢？我会把自己变得很弱小，很无辜。我就会很纯洁，很委屈，很绝望。对，很绝望。哎，很绝望。哎，这个感觉好，很绝望，很绝望。一个人要是绝望了，他就会让人同情。你再帮我想一想，接下来他又会怎么样呢？他，他情绪失控以后就会，呃，不吃饭，不睡觉。嗯，对。然后呢？严重的。就会厌世，然后就自杀。对。经过陪审团一致裁定，陈默谋杀陈丹丽，柳林、王维俊，罪名成立，判处死刑。二九五经三次，开始。我们之间已经没有障碍了，让我们重新开始吧。不，现在的我已经不是原来的我了，不可能了。为什么？难道你不爱我了吗？爱，虚无缥缈的东西。我已经放弃了。他不能给我带来奢华的礼物，也不能给我带来安逸的生活。看看你，再看看我，认清现实吧，我们已经不在一个世界中。看，过来，准备下一场，抓紧换场。哎，好嘞，导演。小文姐。赵小姐，你先过去吧。嗯。陈默今天宣判了。哎，邓光，邓光，邓光，来，快点。是死刑。谢谢你来通知我。你还好吧？我先走了。
刘探长，嗯，我要收回我说过的一句话。八步黄豆是一群饭桶儿，就凭你的话，我和你干一杯。我的意思是，除了你刘探长之外，其他人还是饭桶造化弄人呢。如果没有军阀混战，我相信你和他不会像现在这样。世界上没有那么多如果，谁也不能回头了。若有来生，我做你的搭档。小婉姐，那边催了，您好了吗？去把道具准备一下。嗯，好。哎，过来。啊。给，拿去。嗯。小婉姐。女主角到了。给我们准备啊！哎，准备吃饭。哎，活了，干活了。来，准备。三零一镜一次，开始。为什么？为什么今生我们不能在一起呢？我们回不去了，回不去。你还爱我吗？爱。以前我不懂得什么是爱，等我懂了以后才发现，爱是一件多么艰难的事情。和我一起走吧，我们一起离开这污浊的都市，回到家乡去。那里有清朗洁净的空气，阳光明媚的天空。我们可以在那里教书，过上简单的生活。不，来不及了，我回不去了。赶
枪吗？帮我结束，也给你自己一个结束。太精彩了，杀青！小婉，小婉，辛苦了，辛苦了，小婉，辛苦辛苦辛苦！导演，不好了，小婉真的中枪了！什么？小婉，小婉姐，小婉，小婉姐，小婉姐。